வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டேரஸ் அவுட் இனி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சப்ஜெக்டில் மினிமம் மோட் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் அந்த டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லை இதுதான் உங்களுக்கு இந்த எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸோட மினிமம் மோடு இப்போ வந்து இந்த எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் மினிமம் மோடை வந்து இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஒரு ஒரு பெண்ணும் என்னென்ன யூஸு அது எதுக்காக வச்சுருக்காங்க அதாவது எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் மினிமம் மோடு வந்து எதுக்காக யூஸ் ஓடி பார்ப்போம் இப்போ போன வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ்னால் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது நம்ம எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் அந்த அதாவது ஒரு ஒரு பின் கான்ஃபிகரேஷனை பற்றி ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் அந்த மினிமம் மோடு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராசஸருக்கு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த மினிமம் மோடு யூஸ் ஆகும்ட்டு அந்த ஒரு ப்ராசஸர் இருந்தால் உங்களுக்கு அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த எயிட் ஜீரோ எயிட் எயிட் இல்லாட்டி உங்களுக்கு எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டுமே ஒரே தான் இந்த ரெண்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று அதாவது ஏதாவது ஒன்று தான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இந்த மினிமம் மோடு ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸில் இப்போ வந்து இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பவர் சப்ளை விசிசினால் உங்களுக்கு பவர் சப்ளை உங்களுக்கு கொடுக்குற இடம் கிரவுண்டு வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே இல்லாதும் கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த ஒரு ஷாக்கிங் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஐஎன்டிஆர் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அந்த இன்ட்ரப்ட் ஹேண்ட்லர் இன்ட்ரப்டை வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரப்ட்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஜென்ரேட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் அவுட் புட் வர்றதுக்கு ஒரு தடங்கள் மை அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாமல் இருக்க அந்த ஆக்குறது ஒரு இன்ட்ரப்ட் சொல்லுவாங்க அந்த இன்ட்ரப்ட் வந்து உங்களுக்கு அது என்ன இன்ட்ரப்ட்டு சொல்லும் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரப்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட்னா அந்த ப்ராசஸருக்கு இந்த இன்ட்ரப்ட் இருக்கிட்டு உங்களுக்கு அதாவது அந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகணுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஐஎன்டிஆர் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு சொல்லலாம் ப்ராசஸருக்கு அந்த ப்ராசஸர் வந்து ஐஎன்டிஏ பார் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து இன்ட்ரப்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட்டு அது என்ன பண்ண பார்த்தீங்களா அது என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரப்ட் வந்து எங்கே நடந்திருக்கு அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் அதாவது அந்த இன்ட்ரப்ட் எங்கே நடக்குதுட்டு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு அது ரிப்ளை அனுப்போம் அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஐஎம்ஐனால் உங்களுக்கு இன்ட்ரப்ட் ஹேண்டில் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறது தான் இந்த இந்த இன்ட்ரப்ட் இன்டர்ஃபேஸோட இந்த நாலுமே அதாவது இந்த அஞ்சு பின்னும் உங்களுக்கு இந்த இன்ட்ரப்ட் இன்டர்ஃபேஸில் உங்களுக்கு வருது இந்த இன்ட்ரப்ட் இன்டர்ஃபேஸில் வந்து ரீசர்ட் இருக்குன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ராசஸர் அந்த இன்ட்ரப்ட் ஹேண்டில் பண்ணி முடிஞ்ச பேர் உங்களுக்கு அந்த அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக உங்களுக்கு ரீசர்ட் பண்ணி அதாவது இப்போ ஒரு ஏபிசிடிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னா அதில் பியில் உங்களுக்கு இன்ட்ரப்ட் நடந்ததுன்னா அந்த பியை வந்து உங்களுக்கு சரி பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த டோட்டல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏபிசிடியை வந்து ரீசெட் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஏபிசிடி இல்லாட்டி அந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி உங்கள் நம்ப வச்சுட்டோம் அதாவது இல்லாட்டி உங்களுக்கு நம்ம பியிலேருந்து இன்ட்ரப்ட்னால பியிலேருந்து உங்களுக்கு சிடிட்டு அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகலாம் அதுதான் இந்த ரீசெட்டு இப்போ வந்து அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டு ஹெச்டி ஹெச்எல்டிஏ அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து டிஎம்ஏ இன்டர்ஃபேஸ் டிஎம்ஏ இன்டர்ஃபேஸ்னா டிஎம்ஏனா என்னென்னா உங்களுக்கு டேரக்ட் மெமரி ஆசஸ் இன்டர்ஃபேஸ் டேரக்ட் மெமரி ஆசஸ் என்ன பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ப்ராசஸருக்கு இப்போ ஒரு டேட்டா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜில் இருந்தால் உங்களுக்கு ரேமுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராசஸருக்கு வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி ரேமுக்கு வந்து ப்ராசஸர் ஆக இருக்கு உங்களுக்கு இந்த ரேம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ அது வந்து அந்த ரேமுக்கு வந்து ப்ராசஸர் ஆக அந்த ப்ராசஸருக்குள்ள வந்து ப்ராசஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த மூமெண்ட்டு அதாவது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்லேருந்து மெமரி அது எல்லா ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு ப்ராசஸர் வந்து இன்டர் ஆகும் அதாவது இன்டர்ஃபேஸ் ஆகும் அந்த ப்ராசஸர் உதவி இல்லாமல் இந்த டேட்டாஸ் இங்கே செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்லேருந்து மெயின் மெமரி அதுவுமே மூவ் பண்ண முடியாது அந்த செகண்டரி அந்த ப்ராசஸரோட உதவி தேவையில்லை அந்த டிஎம்ஏ அதாவது டேரக்ட் மெமரி ஆசஸ்க்கு டேரக்ட் மெமரி ஆசஸ் என்ன பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ப்ராசஸர் உதவி இல்லாமல் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்குற டேட்டா வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸர் கொண்டு வர்றது அந்த டே டேரக்ட் ம
என் தான் உங்களுக்கு மினிமம் மூடு எம்எக்ஸ் பார் வந்து மேக்ஸிமம் மூடு இப்போ வந்து எம்என்னுக்கு வந்து ஜி ஒன்று போடுவீங்க எம்எக்ஸ் பாருக்கு வந்து ஜீரோ போடுவீங்க இந்த மினிமம் போடுற சைன் பிட்டு இது வந்து ஒன்று ஜீரோலாம் சைன் பிட்டு மோட் செலக்டாக இருக்குது இதில் விசிசிஎம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மோட் செலக்டர் வந்து எம்என் ஒரு வாட்டி மினிமம் மோடாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வாட்டி மேக்ஸிமம் மோடாக இருக்கலாம் அந்தமாதிரி மேக்ஸிமம் ஒன்றா விசிசி பவர் சப்ளை வேறு விதமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வி எம்என்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் வோல்ட்னா எம்எக்ஸ் பாருக்கு டென் வோல்ட் இருக்கணும் அந்தமாதிரி உங்களுக்கு இந்த விசிசி வந்து அந்த பவர் ஆல்டர்னேஷனை கரெக்டாக கொண்டு போகிறது தான் இந்த விசிசி வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல இதுதான் அந்த மோட் செலக்டர் அதாவது மினிமம் மோட் மேக்ஸிமம் மோட் இப்போ வந்து மினிமம் மோட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம மேக்ஸிமம் மோட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ வந்து அடுத்தது என்ன பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பைட்டு போட்டிருக்கேன் தெரியுமா இது வந்து பை டைரக்ஷனல் பை டைரக்ஷனல் இது என்னென்று பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மல்டிப்ளெக்ஸர் அதுக்கப்புறம் டி மல்டிப்ளெக்ஸர் அ பஸ்ஸுன்னு சொன்னேன் அதாவது இது மல்டிப்ளெக்ஸர் டேட்டா பஸ் இது டி மல்டிப்ளெக்ஸர் அட்ரஸ் பஸ் சொன்னேன் அதாவது டேட்டா வந்து உங்களுக்கு மெமரிலேருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஸ்டோர் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு மெமரிலேருந்து ப்ராசஸர் கொடுனா ப்ராசஸர்லேருந்து மெமரிக்கு போகணும் அந்தமாதிரி இது டேட்டாஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக ரெண்டு சைடு மூவ் ஆகுதுனால இது வந்து பை டைரக்ஷனல் இப்போது இது வந்து சிங்கிள் டைரக்ஷனல் இது வந்து டி மல்டிப்ளெக்ஸர் அட்ரஸ் பஸ் இது வந்து டி மல்டிப்ளெக்ஸர் அட்ரஸ் பஸ் ஏன்னு சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ரஸ் வந்து வெறும் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் இந்த அட்ரஸ் டேட்டா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு மெமரியில் சொல்லும் அந்த மெமரி வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த அட்ரஸ் தேவைப்படுதுன்னா அந்த மெமரி வந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸர் கொடுக்கும் அதனால் இது வந்து வெறும் சிங்கிள் டைரக்ஷன் தான் அந்த அட்ரஸ் தேவைப்படுது எந்த அட்ரஸ் தேவைப்படும் அப்படி சொல்கிறது வந்து இந்த மா ப்ராசஸர் மட்டும் தான் சொல்லும் இந்த மெமரி செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் எல்லாத்துக்கும் ப்ராசஸர் மட்டும் தான் சொல்லும் அதனால தான் இது சிங்கிள் டைரக்ஷனல் இப்போ வந்து ஏஎல்இ ஏஎல்இனா என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அட்ரஸ் லேட்ச் எனேபிள் அட்ரஸ் லேட்ச் எனேபிள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து எஸ்எஸ்ஓ இது இது எஸ்எஸ்ஓ பார் இது இந்த ரெண்டு எதுக்கு உதவுது இந்த ரெண்டு பின் எதுக்கு உதவுது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு அந்த சிபியூக்கு அவுட்புட் அதாவது சிபியூக்கு அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு உதவுது சாரி சிபியூக்கு இன்புட் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவுது இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இது ஐஓ ஆர் மெமரி அதாவது ஐஓ டிவைசஸ் ஆர் மெமரி இது வந்து எதுக்கு மெமரி இன்புட் அவுட்புட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெமரி இன்புட் அவுட்புட் கண்ட்ரோல்னால் உங்களுக்கு வந்து மெமரியில் அதாவது நம்ம அவுட்புட் வந்து ஒன்று இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் அதாவது மானிட்டர் கூட ஒரு இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் தான் அந்த மானிட்டரில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் பிரிண்ட் ஆகணுமா அப்படி இல்லைனா மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகணுமா அந்த அவுட்புட்டு அதை டிசைட் பண்ணுறக்கு இந்த இந்த பின்னே எல்லாம் அதாவது ஐஓ ஸ்லாஷ் அதாவது இன்புட் அவுட்புட் ஸ்லாஷ் மெமரி அப்படி இல்லைன்னா டிடி ஸ்லாஷ் சாரி டெல் டி ஸ்லாஷ் ஆர் பார் அது என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் ஆர் ரிசீவர் இந்த இந்த ரெண்டும் அதாவது டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு அப்படி இல்லைனா ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு இந்த இது அதாவது டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ரிசீவ் ஆகும் இந்த ப்ராசஸருக்கு அந்த இதுக்கு இந்த பெண்ணு அதுக்கப்புறம் ஆர்டி பார் அதாவது ரீடு ரைட்டு அதுக்கப்புறம் டிஎன் பார் அதாவது டேட்டா எனேபிள் இந்த இதுக்கு எல்லாமே டேட்டா எனேபிள்னால் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டாஸ் வந்து தேவைப்படுதா அது சொல்கிறதுக்கு வந்து இந்த டேட்டா எனேபிள் பின் அதுக்கப்புறம் ரெடி ரெடினா உங்களுக்கு ப்ராசஸர் வந்து ரெடியாக இருக்கா அதாவது இந்த இந்த சைட் கொடுத்துருக்காங்க ஆரோ மார்க்கு அதாவது டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்த பிறகு இந்த ப்ராசஸர் வந்து ரெடியாக இருக்கா இந்த டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறக்கு அது செக் பண்ணுறது தான் இந்த ரெடி பின் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த கிளாக் சிஎல்கே கிளாக்னா என்னென்னா கிளாக் சிக்னல்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு டேட்டா வரு வருதுன்னா அந்த டேட்டா வந்து இப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதாவது டியூவல் கோர் ப்ராசஸர் எக்டா அதாவது ஆக்டா கோர் ப்ராசஸர் அந்தமாதிரி ப்ராசஸர் இருக்குல்ல அந்தமாதிரி ப்ராசஸரில் என்னென்னா உங்களுக்கு கிளாக் சிக்னல் மூலமாக ஒர்க் ஆகும் அதாவது கிளாக் சிக்னல்லாம் என்னென்னா இப்போ வந்து எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ கிளாக் நடக்குது அதான் உங்களுக்கு அந்த கிளாக் சிக்னல்ஸ் அதாவது எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்னா எப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஒர்க்னா இப்போ ஒரு டூ செகண்ட்ஸில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு ஒர்க்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிக்கும் சில கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதே ஒர்க்கை வந்து த்ரீ செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் அந்தமாதிரி த்ரீ செகண்ட்ஸ் டூ செகண்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரோட ப்ராசஸரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அந்த கிளாக் சிக்னல் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது எவ்வளோ கிளாக் ரேட்டில் உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கு ஸ